Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies sur la chaîne techno.tv chaque semaine. Et cette semaine, Jérôme, nous sommes en Californie. Et oui, nous sommes à Anaheim, près de Los Angeles. Pourquoi Eh bien parce que c'est ici que Microsoft a choisi de présenter Windows 8, le futur Windows destiné aux PC, aux tablettes. On vous dit tout dans un instant. La high-tech est aussi un monde cruel. Vous l'avez sans doute remarqué dans l'actualité, les plus grandes marques s'attaquent, se traînent en justice. On vous explique tout tout à l'heure. Un petit coup de 3D pour finir le JTEC. On parlera de la 3DS qui permet désormais de filmer en relief et puis une paire de jumelles assez étonnante. Soyez les bienvenus, nous sommes en Californie et c'est parti pour le JTEC Alors ce que vous voyez derrière nous, euh, cet événement intitulé par Microsoft Build, eh bien c'est la conférence des développeurs. 5000 professionnels, François, rassemblés ici pour écouter la bonne parole en provenance de la firme américaine. Alors évidemment, il y a des développeurs, mais il y a aussi quelques journalistes euh, triés sur le volet, dont on fait partie, hein, on est très heureux d'être là, pour justement découvrir en avant-première ce à quoi va ressembler ce Windows 8, à la fois sur PC, mais aussi, et c'est ça la grosse nouveauté, Jérôme, sur tablette. Et Exactement, Microsoft qui était complètement absent ouais. jusqu'à présent de l'univers des tablettes, ça y est, fait son entrée et une entrée fracassante. We are pretty excited to be here today. Wait, this is Microsoft. We are super excited to be here today. And so a whole new way of, of using computing has, has really arisen and we want Windows to respond to that. I want everybody to think about two important elements of, of Windows 8. First, everything that was great about Windows 7, well we took that and we made it even better in Windows 8. We're going to reimagine Windows. Et le futur Windows a été conçu pour fonctionner aussi bien sur PC que sur tablette. Et regardez ce que ça donne sur tablette. Euh, en fait, vous allez vous retrouver avec le meilleur des deux mondes de Windows. Le premier, c'est le plus étonnant. C'est le monde tablette avec une interface qui ressemble étrangement à celle de Windows Phone. Hein. Si vous avez déjà eu un smartphone Windows entre les mains, vous ne serez pas dépaysé. Euh, de grosses icônes, une fluidité vraiment irréprochable. Et puis tout un monde qui sera ultra connecté. Tout se fera dans le cloud. Ça, c'est pour le monde tablette. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en appuyant sur un petit bouton ou en faisant glisser justement cet écran, vous allez vous retrouver avec un monde que vous connaissez, celui de Windows. Un Windows 8 qui ressemblera à Windows 7. Donc là, on pourra retrouver ces petits et on pourra en matière de productivité, eh bien, avoir tout ce qu'on connaît déjà sous Windows, hein, Jérôme. Voilà. Alors, c'est un véritable pavé dans la mare ou en tout cas, une véritable surprise parce qu'on ne s'attendait pas à un produit de ce genre. Un produit qui a été euh, plutôt bien accueilli par les professionnels rassemblés ici à Anaheim. Et bien justement, voici la réaction d'Éric Dupin qui est le fondateur du blog Presse Citron, bien connu des geeks. On entend souvent dire que les tablettes sont des appareils qui sont un peu limités dans leur usage euh, du fait que justement ils, pas, euh, ils ne sont pas dotés d'un véritable système d'exploitation et, euh, et moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent euh, je, bon la tablette c'est bien mais aujourd'hui j'en vois pas vraiment l'utilité ça me servira à rien parce que je ne peux pas euh, aller assez dans, dans les usages que j'ai que, que au quotidien qui sont des, des utilisations professionnelles euh, la plupart du temps euh, or là on n'a aucune, euh, aucune limite euh, sur le système d'exploitation puisque c'est un vrai système c'est un vrai PC qui, euh, qui s'adapte euh, en fait au terminal sur lequel il est utilisé. Alors Windows 8, ce n'est pas pour tout de suite, c'est dans un an environ. Et d'ici là, il va falloir eh bien, continuer à le programmer du côté de Microsoft et puis aussi développer des applications pour que, à l'arrivée, les tablettes et les PC sous Windows 8 puissent être utilisés par tout le monde. Voilà, donc euh, durant cette année, vous l'avez compris, des applications vont être créées et c'est ce dont on discute en ce moment ici à Anaheim. Euh, les développeurs sont euh, déjà en train de plancher là-dessus. Et la question évidemment, c'est de savoir si désormais Microsoft, qui était complètement absent des tablettes aura les moyens maintenant de concurrencer l'iPad d'Apple. Justement, nous avons rencontré un développeur français qui nous donne son avis euh, concernant l'arrivée de ce nouveau Windows 8. Euh, Microsoft est complètement en retard. Donc pour nous, en tant que partenaire Microsoft sur ces technologies, c'est rassurant de voir ça aujourd'hui. Pourquoi on utilise l'iPad Pourquoi Il faut lui donner du sens. Ce sont les applications qui sont dedans. C'est tout ça qui va nous intéresser. Et aujourd'hui, Microsoft bah, nous amène en fait un produit 
qui ne euh, va pas être seulement mono hardware, donc non pas seulement sur euh, une seule coque, mais sur plein de coques et sur plein de types de PC. Donc ça, c'est déjà un point qui est relativement important, mais il n'y a pas d'application pour l'instant. Donc euh, je pense que ce n'est pas non plus dénué de sens qu'une conférence avec autant de développeurs comme ici, euh, chaque développeur reparte avec euh, une tablette et la possibilité de développer dessus. Il y a quand même, à mon avis, des intérêts un petit peu derrière de se dire « faites-nous vite des applications, on en a besoin pour donner du sens à la plateforme ». Voilà, Windows 8 parviendra-t-il à séduire les consommateurs dans un an lorsqu'il sortira Est-ce que la tablette que vous achèterez dans 12 mois sera une tablette sous Windows 8 On verra bien. En tout cas, pour l'instant, pas de date officielle. Hein. Microsoft a expliqué que le produit ne sortirait que lorsqu'il sera fin prêt. Et comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, euh, direction la chaîne techno.tv, une vidéo complète vous attend pour découvrir en avant-première une tablette Windows 8. La suite du JTEC, toujours au milieu des palmiers, ici à Anaheim, en Californie. Je crois qu'on va rester là, Jérôme, non Ah, volontiers. Pas mal. L'actualité high-tech ne s'arrête jamais et cette semaine, eh bien, échange de mots doux entre Samsung et Apple. François. Bon, ils n'en sont pas leur premier échange de mots doux. Hein. Ça dure dire. depuis des semaines, voire des mois. L'un attaque l'autre ou vice-versa. Eh bien, écoutez, la dernière news à ce sujet, c'est que Samsung a décidé d'attaquer Apple en France. Et là, ce n'est pas une question en fait, d'ergonomie ou de brevets sur les logiciels, mais plutôt en fait, sur des brevets techniques de 3G. Donc, Samsung reproche à Apple d'avoir copié des brevets liés à la 3G. Vous savez qu'il est au débit sur la téléphonie mobile. Alors ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que eh bien, il y a quelques semaines, c'était Apple qui avait attaqué Samsung à propos de la tablette Galaxy Tab et qui avait réussi d'ailleurs à bloquer la vente de la Galaxy Tab dans plusieurs pays, notamment l'Allemagne où se déroulait le salon IFA. Donc c'est un peu le, la réponse du berger à la bergère, hein on peut dire Exactement. ça comme ça. Exactement. C'est pas terminé dans ce monde des bisounours où tout le monde s'aime <rire> ou s'aime pas justement. Ouais. La dernière en date, elle est plutôt croustillante aussi. C'est Apple qui a décidé d'attaquer directement l'Adopi devant le Conseil d'État. Et oui, la Adopi, la haute autorité qui en France lutte contre le piratage, attaquée par Apple. Alors pourquoi Rassurez-vous et euh, détrompez-vous, la marque à la pomme n'est pas là pour essayer de défendre les pauvres petits euh, pirates français ouais. non elle défend surtout ses propres intérêts hein. donc en fait pourquoi euh, cette action en justice et eh bien parce que dans la loi d'opi il y aurait des petites lignes qui menaceraient apple et qui pourraient obliger apple à ouvrir sa technologie pour que euh, ses chansons et ses vidéos soient lisibles sur d'autres logiciels que ceux de la marque à la pomme voilà alors qui va gagner la d'opi apple et eh bien c'est à suivre hein, cette histoire là Merci d'être avec nous, c'est le JTEC. Et avant de parler 3D, on va s'intéresser à la téléphonie mobile. Euh, tiens, en cette rentrée 2011, le bon élève dans le domaine des smartphones, c'est Android. Android de Google qui, sans surprise, en fait, bat des records. Et ça y est, Android, en France en tout cas, a dépassé l'iPhone. Avec des chiffres, regardez, qui sont éloquents. Hein, 28,5% de part de marché pour Android. iOS on... est à 26,4%. Voilà, et puis derrière, eh bien, on trouve Nokia, Blackberry, Windows Phone et Palm, tout en queue de peloton. Voilà, alors tout ça est en quelque sorte un non-événement. Hein. C'était quelque chose de prévisible, puisque c'est un peu logique, étant donné qu'aujourd'hui, euh, des dizaines de smartphones sont équipés du logiciel d'Android. Donc, il était tout à fait logique qu'à un moment, euh, Android fasse mieux que euh, le système d'Apple. Voilà, autre chiffre de la semaine, c'est du côté de Twitter qu'on peut aller le chercher. Twitter annonce 100 millions d'utilisateurs actifs. C'est pas mal. Hein. Joli succès. Hein. Mais voilà. en fait, il faut lire entre les lignes, Jérôme, avec ces chiffres. Oui, alors il s'agit bien d'utilisateurs actifs car en réalité il y a 200 millions d'inscrits sur Twitter mais on s'aperçoit eh bien qu'en fait 40% des abonnés du, des inscrits de Twitter ne tweetent jamais et se contentent de lire les tweets des autres pourquoi en... pas c'est fait aussi pour ça hein. pourquoi pas enfin en tout cas sachez que le compte Twitter de la chaîne Tech2 lui est très actif Allez, que serait le JTEC sans une petite dose de 3D, François Voilà, sous le soleil californien, enfin en cherchant bien. Il n'est pas loin, mais il est là. Hein. Euh, on va commencer par euh, Nintendo qui, on le sait, a vraiment des débuts difficiles hein, avec sa Nintendo 3DS. Ils ont été obligés de baisser le prix il euh, n'y a pas longtemps. Euh, et bien, pour essayer de rebooster un petit peu les ventes, ils ont décidé d'ajouter une petite fonction très sympathique en matière de 3D, Jérôme. Ah ben C'est pas mal, on pouvait déjà, avec la Nintendo 3DS, prendre des photos en 3D. On pourra désormais tourner des vidéos en 3D également. 
Exactement. Voilà, et puis Nintendo compte aussi sur un calendrier bien chargé en matière de sortie de jeu d'ici la fin de l'année. Allez, on termine par une trouvaille euh, du salon IFA de Berlin euh, qui n'en finit pas euh, de nous présenter ses nouveautés. C'est du côté de chez Sony. Euh, regardez, des jumelles qui permettent de filmer en 3D. Ah oui, bah écoutez, quand on est un peu geek comme nous, forcément, on était obligé de vous présenter euh, ce produit. Alors, ce sont des jumelles. En fait, ont... c'est un caméscope dans une paire de jumelles. Effectivement, enfin, voilà, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en servir comme de vraies jumelles, mais en plus, vous allez pouvoir filmer ce que vous êtes en train de regarder. Et la particularité, c'est que vous allez pouvoir filmer en haute définition pour après regarder ça, par exemple, sur votre téléviseur ou bien en 3D, Jérôme. Donc, euh, je ne sais pas, moi, peut-être le, les paysages agréables de ton voisinage en 3D sur ton écran. Euh, on verra bien. 150 bon. cm, ça peut être pas mal. On n'a pas le prix hein, pour l'instant. Non, on n'a pas le prix et ça sort très vite. Voilà, fin de ce JTEC, un JTEC spécial en Californie. La semaine prochaine, nous serons de retour dans nos studios habituels. Voilà, merci en tout cas de nous suivre à la fois sur le site 20minutes.fr, sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi, hein, sur la TNT euh, à Lyon. On salue tous les téléspectateurs lyonnais qui nous suivent chaque semaine, le mardi à 20h. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Bye bye. Logitech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.